इतने सारे पैसे कहां से आए अरे मायरा के एडवांस में मैंने आपका बेटा आयशा को पसंद करने लगा है आयशा को लेकिन आयशा तो अरे ये बातें छोड़ें आप मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया वो लोग कॉलेज में मिले होंगे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे इसी वजह से लड़के की माँ ने आयशा का रिश्ता दे दिया है मैंने किसी की बेटी का सौदा नहीं किया अपनी हमारा बेटी संभलती नहीं है आपसे और इल्जाम लगाने चली है मुझ पे जावेद को आने दें आप ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि आपका बेटा खुद धक्के मार के निकालेगा आपको इस घर से देखती जाइएगा आप वारा, 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 अरे फिर तमाशा शुरू हो गया इस मम्मी क्या है आपको मेरा दिल मेरा दुश्मन देर हो गई पता नहीं दोनों कहा रह गई अगर कुछ हो गया माँ को तो लेने के देने पड़ जाएंगे इस पे बॉस के साइन चाहिए फिर आपका चेक बन जाएगा ठीक हाँ शाहीना बोलो जावेद तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है जल्दी से आ जाओ घर क्या हुआ अम्मी को पता नहीं चक्कर आ गए थे उन्हें तो मायरा उन्हें अस्पताल लेके चली गई अच्छा इसीलिए वो मुझे कॉल कर रही थी ना वो ठीक है कॉल बैक करता हूँ बल्कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तुम बस एक काम करो जल्दी यहाँ आ जाओ फिर दोनों साथ चलेंगे तुम क्या करोगी जाके मैं जा रहा हूँ ना अस्पताल बजाय बहस करने के तुम यहाँ आ जाओ तो कितना अच्छा होगा भाई अगर रात को रुकने का चक्कर पड़ गया तो मैं मायरा को घर भेज दूंगी आराम कर ले वो घर जाके भाई औरतों के वार्ड में औरतें ही रुकेंगी ना हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं तुम्हें लेता हूँ ओके खुदा मैं बाद में करता हूँ ना खुदा अगर अकेले में बुढ़िया ने मेरी पोल पट्टी खोल दी जावेद के सामने तो वो कैसा बर्ताव करेंगे मेरे साथ बहुत तेज है ये बुढ़िया अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से उसको कंट्रोल में करना चाहती है भाई बिल दिखाएगा बिल तो हो गया हो गया क्या मतलब किसने पेमेंट किए आई एम सॉरी मैम मुझे उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया मगर हाँ वो वही है जिनके साथ आप अपनी वालदा को लेके आई थी आप आप पर्ची बनवा लें मैं इनके साथ मैं भी देखती हूँ शामिर से रिश्ते से कैसे इनकार करता है आयशा की शादी तो मैं करवा के रहूंगी शामिर से ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना बच्चे कि देखता रह जाए अम्मी अम्मी चलिए ना शॉपिंग करने चलते हैं मैं बहुत बोर हो गई हूँ और आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है मुझे प्लीज थोड़े से नए कपड़े दिला दें शॉपिंग के अलावा भी कुछ और सोच लिया कर हर वक्त खर्चा 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 है बड़ी अम्मी मैंने आपको अम्मी की ज्वेलरी दी थी ना आप प्लीज जरा वो मुझे देंगी तुम क्या करोगी उसका वो असल में सब एक साथ रखी हुई है तो मैंने सोचा अलग अलग करके रख दू अरे आयशा बेटा तुम बच्ची हो अभी मैं खुद संभाल के रख दूंगी ना तुम परेशान मत हो आपने आयशा को मेरी नई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं दिखाई वो जो आप ज्वेलर से लेकर आई है मेरे लिए अरे चुप कर मेरे पास कौन सी ज्वेलरी है मैंने बताया था ना वो आर्टिफिशियल है और मेरे पास ऐसे कौन से खजाने रखे हुए जो मैं तेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी बनवाती फिरूंगी हाँ आयशा बेटा बच्चे मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है एक कप चाय तो लेकर आओ जरा जी भी लेकर आती हूँ क्या चक्कर चला रही हैं आप कभी तो खुश हो लेने दिया करें मुझे 
कभी अपनी जबान ना बंद भी कर लिया कर क्या जरूरत पड़ी थी आयशा के सामने ज्वेलरी की बात करने की क्यों क्यों ना करती जब बहुत मजा आता है उसे तंग करने में अरे कब बहुत उसकी माँ की ज्वेलरी थी वो जो मैंने सुनार से तोड़वा कर बनवा ली इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने मुझे तो आप बड़ा कहती थी कि पैसों पर चुप कर मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है हा? और चल चल ब्लैक मेलर की बच्ची चल मैं तुझे शॉपिंग करवाऊ वरना तेरी जबान नहीं रोकेगी और खबरदार किसी के सामने कोई बहुत की तूने चल उठ जा नहीं यार बस ये बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा सो so, मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो आई कॉल यू चलो किसी बहाने तुम्हें मेरी याद तो आई अंकल का ख्याल रखो मैं सुबह चक्कर लगा दूँ कल सुबह तक आपके टेस्ट हो जाएंगे फिर हम सुकून से घर चलेंगे दिल बड़ा घबरा रहा है मेरा अस्सलाम वालेकुम आंटी और वालेकुम शुक्र है आंटी आप होश में आ गई वरना आपकी बेटी तो बहुत परेशान थी अम्मी ये आई एम सो सॉरी मैं परेशानी में आपका नाम ही पूछना भूल गई शामिर शामिर नाम है मेरा अम्मी बस आप ये समझे कि हमारे मोहसिन हैं आज इन्होंने मेरी बहुत मदद की बल्कि अगर आज ये ना होते ना तो शायद आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक ना हो पाती अरे आप तो शर्मिंदा कर रही हैं इंसानियत के नाते इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा इंसानियत तो जैसे दुनिया से खत्म होती जा रही जीते रहो बेटे थैंक यू आंटी आप बस जल्दी से ठीक हो जाए मैं बस आपकी सेहत पूछने के लिए आया था चलता हूँ सुने वो आप मुझे एटलीस्ट अपना नंबर ही देते जाए आई मीन ताकि मैं आपके पैसे लौटा सकूं पैसे कैसे कैसे पैसे अम्मी इन्होंने हमारा बिल पे कर दिया प्लीज आपको कैसे पता चला दिल से की गई नेकी कभी छुपती नहीं है नंबर जीरो थ्री वन जीरो क्या जरूरत थी बेटे कहीं से भी हो जाता अम्मी मुझे तो खुद नहीं पता था इन्होंने चुपके से हमारा बिल पे किया सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा ही हुआ मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था उस वक्त जावेद नहीं है आ जाएंगे अम्मी मैंने कहा था ना मेरी पिक्चर देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे ठीक कह रही हो तुम तुम्हारी पिक्चर्स देखने के बाद तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई क्या मिलने के लिए एक्सक्यूज मी मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ एक दो बार फोन पे क्या बात कर ली और पिक्चर क्या भेज दी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगी अब समझा इसका मतलब ये पिक्चर तुम्हारी है या फिर तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं है यू नो जैसे वही टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग होते ऐसी बात नहीं है एमन को किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है और मेरे बाबा की ना इस शहर में बहुत बड़ी फैक्ट्री है हम कोई मिडिल क्लास वगैरह नहीं है समझे लेकिन मैं कैसे मालूम इसे अगर एक लड़की मिलने से इतना डर रही है तो कोई बात तो है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कल मिलो हाँ तो ठीक है मैं भी किसी से नहीं डरती कल कट डन अम्मी मैंने सोचा कि आपके लिए सोपी बना के ले आऊ अम्मी सोपी लीजिए 
میں اتنی خدمت کرنے والی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے اتنا پریشان تھی آپ کے لیے مجھے فون کر کے نہ بتاتی تو میں پہنچ بھی نہیں پاتا چھوڑیے نا آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں پہ یہ تو میرا فرض ہے نا امی میں نے ٹھیک کہا نا آپ بھی رہنے دیں آپ پلا دوں گی میں کو فکر نہیں نہیں تم کیوں پلاؤ گی سوپ تو میں ہی امی کو پلاؤں گی چلے امی جلدی سے آپ سوپ پی لیجیے ورنہ آپ کو کمزوری ہو جائے گی اور ویسے بھی کل دوپہر تک تو آپ کی چھٹی ہو ہی جائے گی پھر میں دل کھول کے آپ کی خدمت کروں گی چلے سوپ پی لیجیے اچھا چلو کوئی بات تم نے کچھ کھایا نہیں بھائی اور ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے یہ ہاسپٹل میں خرچہ تو کافی ہو گیا ہوگا تو وہ بل کا کیا کیا بھائی وہ میری ایک دوست کام کرتی ہے ہاسپٹل میں کچھ پیمنٹ اس نے کر دی کچھ رہتی ہے اچھا کام کرو کہ یہ چلو بھائی کچھ کچھ پیسے رکھ لو ارے یہ لو پیسے ارے رکھ لو نا پیسوں کا کیا ہے آنے جانے والی چیز ہے آج تمہارے پاس کل میرے پاس بس میں تسے بھی چاہتی ہوں کہ امی جلدی سے ٹھیک ہو کے گھر پہ آ جائیں ہمیں کچھ نہیں چاہتی پھر میں آپ کی بہت ساری خدمت کروں گی یہ لو ارے رکھ لو نا رکھ لو مائرا رکھو یہ کوئی کھانا ہے اتنا برا مجھے نہیں کھانا جو بنا ہے نا چپ چپ کھا لے بھائی صاحب میں نے ایک دوست سے ایمن کے رشتے کی بات کی ہے ایک دوست میں دیکھنے آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا اچھا ہے اچھا کیا کرتا ہے لڑکا آپ جانتے ہیں اسے عباس بھائی کا بیٹا ہوں چوڑیوں کا کاروبار ہے کافی اچھا کاروبار چاچو لڑکا پڑھا لکھا بھی ہے یا صرف کاروباری پڑھائی سے کیا لینے دینا بیٹا اپنا کاروبار ہے برادری کا ہے اور کیا چاہیے ہاں لیکن تعلیم بھی تو ضروری ہے شامیر دو جماعتیں کیا پڑھ گئے ہو اس طرح بڑوں کے فیصلوں میں ٹانگڑ آؤ گے دیکھ لیا اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ ارے اس بیچارے کو کیا پتا بڑوں کی باتوں کا خیر سفر تم کیا کہہ رہے تھے بتا رہا تھا کہ چوڑیوں کا کاروبار ہے حیدرآباد وغیرہ میں کافی اچھی سپلائی ہے اگر اتنا ہی اچھا لڑکا ہے تو اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کر دیجیے اس چوڑی والے سے مگر میں ہرگز نہیں کروں گی من دیکھا دن ب دن سر چڑھتی جا رہی ہے میں آج ہی راہل سے بات کرتا ہوں فوراً رخصت کریں اسے غصہ کیوں کر رہے ہو ظفر تم ان کو بلا لو ہم لوگ مل لیں گے کیوں جی تمیز بس تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ارے رہنے دو تھوڑا سا راستہ رہ گیا کاش تمہارے پاس اچھی نوکری ہوتی نا تو اس طرح ہمیں پیدل نہیں چلنا پڑتا اور تمہاری یہ پھٹیچر بائک سے بھی جان چھوڑ جاتی ہے ہماری پتہ نہیں کب ہمارا دن بدلیں گے کب تمہاری نوکری لگے گی گندی گلیاں روز روز طرح پیدل چلنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ روز کی کہانی ہے تمہاری ہے کمال بھائی
कैसे कमाल दे मुझसे पूछ रहे हैं में और तो कोई है नहीं आप ही से बात कर रहा हूँ कैसे हैं आप कमाल भाई मैं ठीक शाहीना बता रही थी कि भाभी की तबीयत अब माशाल्लाह बेहतर है इसी वजह से मायरा को छुट्टी दे दी आप लोगों ने जावेद तुम क्या सारी बातें यहाँ सड़क पे खड़े होकर शुरू कर दोगे चलो ना एक मिनट बात कर ठीक है भाई के साथ चली गई है <laughs> इसी वजह से मोहल्ले में अकेले घूम रहे हैं आप हैं भाभी तो है नहीं घर पे <laughs> कमाल भाई आपको पता है ना हम अस्पताल से अभी अभी थके आ रहे आ रहे हैं आप भी यही जावेद के साथ बातें करना शुरू हो गए अच्छा 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 मुझे थकन हो रही है चलो ना खुदाफेज तो कह दूँ जी मुलाकात होती है सर अपना ख्याल रखें अच्छा कमाल भाई वो नौकरी का जी एक तो तुमने मुझे वैसे थका दिया है पैदल चला चला के ऊपर से कमाल भाई से तुम यहाँ बातें करने बैठे अरे कमाल भाई साथ चल रहे हैं यार ऐसा बोलो साथ चल रहे तो कर्जा के बात नहीं कर सकते अभी तक गए नहीं थोड़ी आंख देर से खुली सोचा नाश्ता करके निकलो भाई साहब चले गए क्या हाँ वो तो सुबह सवेरे ही चले गए क्या बात है भाई कुछ कहना है क्या मुझे माफ कर दो सफर क्यों क्या वो उस दिन बगैर तस्दीक किए हुए साजदा की बात मैंने तुम्हारे आगे दोहरा दी मुझे लगता है वो आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी इस वजह से उसने झूठ बोला और आयशा भी उसके बेटे को पसंद करती है असल में आयशा उसे बहुत पसंद आ गई थी वो हर कीमत पे आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी उसकी ये मजाल के मेरी बेटी पे इल्जाम लगा फिर उम्मीद रखेगा मैं रिश्ते के लिए मान जाऊंगा शुक्र करो भाभी मैंने गुस्से में कोई सख्त फैसला नहीं किया और आप तो बड़ी समझदार बनती है उस मकार औरत की मकारी नहीं समझ पाई बेटी पे इल्जाम लगाती है गलती हो गई सफर लेकिन तुम यकीन मानो मैंने ऐमन और आयशा में कभी भी फर्क नहीं किया कुछ भी है भाभी आपकी गलती की सजा आयशा को भुगतनी पड़ी है नाश्ता कर रहा है क्या मेरा मैं खुद नाश्ता बना के लेकर आती हूँ आयशा तुम यहां क्या खड़ी खड़ी बातें सुन रही हो जाओ जफर को नाश्ता दो देर हो रही है उसे घर कब जाऊंगी जब आप सो रही थी ना तो डॉक्टर साहब ने आके डिस्चार्ज कर दिया था आपको ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माल शुक्र है मेरे माल अल्लाह अल्लाह दुश्मन को भी अस्पताल की शक्ल ना दिखे नहीं अम्मी उनका फोन आया था लेकिन मैंने ही उन्हें आने से मना कर दिया हम घर खुद जाएंगे आता भी कैसे कोई बात खुद ही चले जाएंगे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अब तबीयत कैसी है आपकी घर भेज रहे हैं डॉक्टर ठीक हो गई मैं गुड चले मैं अब आपको घर छोड़ देता हूँ नहीं बेटे बिला वजह बोझ होगा तुम आपके वैसे ही हम पे बहुत एहसान आते हैं और आपकी अमानत सीरियसली मैं पैसे लेने नहीं आया था नहीं नहीं रख लो बेटे रख लो आंटी बेटा भी बोलती है और बात भी नहीं मानती तुम पे बोझ हो जाएगा ये तुम रख लो प्लीज अच्छा ठीक है एक शर्त पे कि आप दोनों को घर में ही छोड़ूंगा चले ठीक है मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूं अब लोग बाहर आ जाए बस बस यही रोक दें
ہمارا غریب خان آنٹی امیر اور غریب میں کیا رکھا میں نے اپنی چاچی سے سیکھا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے دنیا کی ہر آسائش تھی ان کے پاس مگر مگر اللہ انہیں جنت نصیب کرے آ رہی ہوں یہ کیا کر رہا ہے امی کا وہ گاڑی میں میں انہیں لے کے آتی ہوں چائے پی لیں نہیں نہیں آنٹی چوپ پہ جانا ہے نیا نیا کام شروع کیا ہے نا اللہ کا نیا کا بہت بہت شکریہ اٹس اوکے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آنٹی دعا میں یاد رکھی کمال بھائی آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ مائرہ سے شادی اور تم کرواؤ گی مگر یہ کیسے ممکن ہے مگر بگر کچھ نہیں پیسہ کھایا ہے نا پورا پچاس ہزار تو اب شادی بھی تم ہی کرواؤ گی میرا دل میرا دشمن بس زفر بھائی زندگیوں میں ہاتھ سے تو ہو ہی جاتے ہیں ویسے ہی مریم بیچاری کے ساتھ بھی ہو گیا نا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا کہ بچی ہم نے بہت غلط کیا ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یا پاگل ہو گئی ہو اس طرح سے ڈرتی رہو گیا تو ہو گئی تمہاری شادی اور ویسے بھی میری جان پیار میں نا جرد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے بزدری سے کام نہیں چلتا بھاڑ میں گیا ایسا پیار ابھی تو میلی کو ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں ہو بس دو چار بار فون پر بات ہوئی اور اس نے ملنے کی زد لگا لیے کہ مل لو مل لو دیکھو تو اچھی بات ہے نا مل لو دیکھ اچھا مجھے دیکھو اب گھبرانہ بند کرو اور بلکل سیٹ ہو کے بیٹھ جاؤ اوکے لو بھائی آ گیا تمہارا شہزادہ تمہیں کیا ہو گیا موں پسی یہ تو ہٹا ہو پاکل ہو گیا انتی وہ پیچھے زفر چاچو بیٹے نظر نہیں آ رہے تمہیں ہلو سب ٹھیک ہے کیا ہوا کوئی مسئلہ ہے کیا تم سے بڑا مسئلہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے جلدی چلو ان کو کیا ہوا ہر بندہ کام چور اس کے لئے بھابی بھابی بات سنیں کیا ہے وہ میں امی کی کچھ دوائے اسپتال سے لینا بھول گئی تھی اب تھوڑی دیر ان کو دیکھ لیں میں ابھی دوائے لے کے آتی ہوں پلیز بڑے پر نکل گئے اس لڑکی کے پہلے تو ہم وہاں کے پلوں میں گسی رہتی تھی اور اب دیکھو پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھاننے نکلی ہے کس قسم کی قسمت لے کے پیدا ہوئی لڑکی جس کام میں لگاؤ وہیں پہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیتی ہے سکینہ سکینہ جی جی باجی بی بی کل سے کام پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مائرہ بی بی سارے کام کر لیں گی سمجھی مگر باجی باجی مجھے تو صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے اگر مگر کیا جتنا کہہ رہی ہو نا वाह वो बेवकूफ बनाया दोनों नंद और भाभी ने मिलके मुझे हाँ कमाल भी मेरा रास्ता छोड़े वरना मैं चलाना शुरू कर दूँगी चला चीख चीख आज तो तेरी चीखें मैं निकालूँगा कमाल भी मेरा हाथ छोड़े एक एक रुपया वसूल करूँ कमाल का पैसा खाना है ना आसान नहीं कमाल भी हाथ छोड़े मेरा � مائرہ کون ہے یہ؟ شامیر بڑی جان پہ جان لگتی ہے ہاں؟ یہ بدتمیزی ہے ہاتھ چھوڑیں اس کا بی بی ہے میری نہیں چھوڑوں گا جھوٹ بول رہا ہے آدمی پاگل ہے پاگل ہے یہ گندی ذہنیت رکھتا ہے میں میں جھوٹ بول رہا ہوں اس نے اور اس کی بھابی نے پورے پچاس ہزار لیے نکاح کے لیے مجھ سے 
पूछे से मुझे मेरी अम्मी की कसम याद में झूठ बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है हाथ छोड़ इसका मैं कहता हूं हाथ छोड़ तेरी बेटी की उम्र की है ये इज्जत देना सीख इन दोनों ने मिलके पैसा खाया मेरा तू कौन होता बीच में बोलने वाला मैं कहता हूं हाथ नहीं छोडूंगा तो छोड़ो चला जा ऐसे चला जा यहां से क्या करेगा चला जा नहीं तो पुलिस को बुला लो देख लूंगा तुझे भी और तुझे भी आदमी बहुत गंदी जहनीत का है झूठा इंसान है ये अम्मी की मेडिकल फाइल रह गई थी गाड़ी मैं एक लाया था आप आए मेरे साथ आए मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं मैं चली जाऊँगी आप फाइल दे दें मुझे इस तरह आपका अकेला जाना सही नहीं है प्लीज हाँ सफर भाई कैसी लगी मरियम आपको सच पूछे तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है खूब जचेगी आपके साथ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रबी वो लड़की थी यार इससे कम उम्र तो शगुफ्ता की थी जबकि मुझसे दस साल बड़ी थी वो ये तो मेरी माँ के बराबर थी और तुम करे जचेगी मेरे साथ देखो रबी आप लड़की ऐसी हो जो मेरे साथ खड़ी भी हो ना तो अच्छी लगे तुमने शगुफ्ता से भी सबक नहीं सीखा अब देखे जफर भाई जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी में तो फिर ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं दफा करो उस बुढ़िया को ऐसी औरतें अकेली रह जाती हैं प्लीज आइंदा मुझे ना इस किस्म की पक्की औरतें ना दिखाया मैं चाहता हूँ कि लड़की जो है ना वो आयशा से बस एक दो साल ही बड़ी हो समझ रही नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तो हाँ जफर भाई मैं समझ रही हूँ आप फिक्र नहीं करें अब मैं आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी खुश हो जाएंगे आप हाँ टाइम दे रहा हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी करना देखो पैसे मैं तुम्हारे मतलब के ही दूंगा हाँ हाँ आप बेफिक्र हो जाएं मैं आपको दिखाती हूँ कोई अच्छा रिश्ता मैं समझ गई ठीक है लगता हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है आप जाकर अपने भाई को सब कुछ बता दें वो जाकर उस घटिया इंसान को ठीक कर देंगे भाई अगर मेरे भाई को मेरा इतना ही एहसास होता तो वो मुझे उस घटिया इंसान के घर काम करने क्यों भेजता भाई पर तो सिर्फ भाभी का जादू चलता है। मैं और अम्मी उन्हें दिखती ही है। आपको नहीं पता आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए पता नहीं अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता मैं क्या करती उस वक्त नहीं नहीं आ, आ, ऐसा नहीं है मेरी जगह अगर कोई भी होता ना तो ऐसा ही करता खैर अब अब आप घर जाएं कहीं वो पागल दोबारा ना आ जाए ये आंटी की रिपोर्ट मायरा वैसे तो बड़ी शरीफ बनी फिरती हो दवाई लेने के मारे तुम किससे मिलके आ रही थी अभी आप कैसी बातें कर रही आपको अंदाजा भी है मेरे साथ रास्ते में हुआ क्या है मुझे वो कमाल मिल गया था छेड़ रहा था रास्ते में वो तो रास्ते में मुझे शामिर मिल गया अम्मी की ये मेडिकल रिपोर्ट देने आया था बचा लिया उस घटिया इंसान से उसने मुझे वरना पता नहीं मेरा क्या होता बेवकूफ समझती हूँ मुझे बेवकूफ हूँ मैं जावेद को आने दो तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में नहीं बताया तो मेरा नाम भी शायना नहीं है खुदा का खौफ करें कैसी बातें कर रही हैमन तुम कहा चली गई थी कॉलेज से मैं तुम्हारा कितना वेट किया था वहां पर वो 
मैं गुड़िया के साथ उसके घर चली गई थी ना अब ये बात जाकर अम्मी को मत बता देना मैं खुद ही बता दूंगी जाओ हाल ही बोलो नहीं वो सॉरी यार एक इमरजेंसी हो गई थी वहां मेरे चाचू आ गए थे ना इसलिए मुझे वहां से जल्दी आना पड़ा तुम्हारे पास फोन है और तुम किसी लड़के से बात कर रही थी ये मेरी दोस्त का फोन है और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या ये तो चल के तुम बड़ी अम्मी को बताना जरा ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम अपनी अहमियत जताने के लिए करती मुझे कोई शौक नहीं ऐसी हरकतों का बल्कि मुझे तुम पे तरस आ और तुम्हें शर्म आनी चाहिए मन तुम छुप छुप के फोन पे लड़कों से बात करती हो खानदान की नाक कटवा दी तुमने शर्म तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को आनी चाहिए थी मेरे छोटे से चाचू को फंसा उनसे शादी कर ली और वही मकारियाँ तुम्हें सिखा कर आइंदा मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कुछ मत कहना जाओ जाओ ना तो कभी तुम्हें सुकून मिला था और ना ही कभी तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा ये सब क्या हो रहा है तुमने इसे धक्का क्यों दिया पता नहीं मेरे भाई पर तुमने क्या जादू कर दिया तुम्हारी एक आवाज पर खींचा चला आता है ये तुम ना एक पागल लड़की हो और तुम क्या तुम दोनों में अगर बनती नहीं है तो एक दूसरे के सामने क्यों आते हो चलो हाँ छोड़ो मेरा शामिल इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कहने की आज तुम अपनी अम्मी के पैर दबाओगे मैंने दबाऊ तबीयत भी तो तुम्हारी वजह से खराब है क्या हुआ क्या कह रही है अम्मी मुझे क्या पता क्या कह रही है तुम खुद ही पूछ लो ना तुमने बताया नहीं जावेद को कि क्या नहीं बताया है तो कमाल का मुंह बंद करने के लिए पचास हजार रुपए दिए क्या बोल रही अम्मी आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं मैंने किसी से पैसे नहीं इल्जाम लगा रही हैं जावेद मुझ पे ये मैंने कोई पैसे नहीं लिए मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी तुम क्योंकि मैंने आपकी बेटी को अपनी आंखों से उस लड़के के साथ घर वापस आते हुए देखा है जावेद दोनों किसी के साथ अस्पताल से घर वापस आ रही थी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये पूरे एक घंटे के लिए ना घर से बाहर चली गई थी उसी लड़के के साथ वापस क्या हो रहा है पैसे लिए हैं क्या तुम दोनों हॉस्पिटल से किसके साथ वापस आए नहीं 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 मेरी बात का यकीन करो मैं क्यों क्यों झूठ बोलूंगी पता थी क्यों नहीं तुम अपने भाई को सब तब सारी तब सारी तब हम गए तो थे मगर सुन लिया आए तो थे अरे मैंने खुद देखा है किसी के साथ आ रही थी घर वापस ये हो क्या रहा है अमीर ज़ादे के साथ तुम कब से चक्कर चला रही हो बताओ ना हमें बताओ अपने भाई को एक अनजान आदमी आता है इन दोनों को अस्पताल ले जाता है और बिल भी पे कर देता है बताओ ना तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेली आ गई जिसने तुम्हारी माँ का बिल पे कर दिया बताओ ना बताओ जावेद मेरी बात सुन लो तुम बताओ तुमने पेमेंट कैसे की भाई मेरी सहेली थी तो ये वो सहेली है हा? और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो मैं तुम्हें थोड़ा नहीं मार दूं। नहीं मार खुदा के वास्ते मैं एक मिनट बस और अपनी बीवी पे बस नहीं चलता अपनी छोटी बहन पे आती तो आते हो तुम्हें क्यों आप शाहीना पे इल्जाम लगा रही हैं? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही आज के बाद इस घर में शाहीना को कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा और ये जो आपकी बेटी है ना कान खोल के सुन लो मेरी बात अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी वरना जान से मार दूंगा खुशी मिल गई आपको तुम हाँ लिए मैंने कमाल से पचास हजार रुपए क्या कर लेंगे आप मेरा साबित कर सकती हैं तो साबित करके दिखाइए Oh <laughs> 
फोन लड़का अरे वो मोबाइल वो तो उसकी दोस्त गुड़िया का है आपको पता था हाँ हाँ मुझे क्यों नहीं पता होगा बल्कि मेरे सामने ही तो देकर गई थी वो बल्कि शामिर से कुछ सही करवाना था उस मोबाइल में क्या कहते हैं उसको वो डाउनलोड डाउनलोड कुछ करवाना था और तुम तो इतनी सी बात के ऊपर चिल्लाती हुई आ गई आप पेमेंट को समझा दे आइंदा मेरी अम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करे वरना मैं बाबा को उसकी जबान तो है ही बुरी डांटूंगी मैं उसको लेकिन बेटा तुम खालिद के गुस्से को तो जानती हो ना अगर उनको मोबाइल के बारे में पता चलेगा तो ऐसे ही खामो खा गुस्सा करेंगे और जवान लड़की जो है ऊपर अगर हाथ उठाएंगे तो सही लगेगा क्या बताओ प्लीज मत बताना ठीक है अच्छा ठीक है तुम जाओ अपने कमरे में मैं इसकी खबर लेती हूँ तुम जाओ आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाभी ने मेरी बोली लगाई उस घटिया इंसान के हाथों मुझे पचास हजार रुपए में बेच दिया अस्पताल में कैसे बता दी तुम और घर के हालात तुम्हारे सामने यकीन करो मारा मेरी आंखों के सामने उसने उससे पैसे लिए तभी तो मेरी तबीयत खराब हो मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हारे भाई को उसी वक्त बता देती वो मैं एक कोने तक गई थी ना तुम्हारे भाई और अपने लिए ये कबाब पराठा और पिज्जा भी ले लिया था अब भाई इतने सारे पैसे मेरे हाथ आए कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगी ना या नहीं करूंगी तुम तो नहीं खाओगी ना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा तुम वही दाल रोटी से गुजारा करना अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं शामिर को अपना दमाद बना लू यार जाहिर सी बात है हमारे बाद हमारे बच्चों ने ही इस घर को चलाना है और जिस तरह हमारे दरमियान मोहब्बत रही है इंशाल्लाह हमारे बच्चों के दरमियान भी ऐसी ही मोहब्बत रहेगी सर भाई साहब मेरा जहन कभी इस तरफ गया नहीं अब आपने जिक्र किया तो थोड़ा टाइम दे सोचने के लिए हाँ हाँ सोच लो आराम से सोच लो अच्छा है ना घर की बात घर में ही तय हो जाए और चाहो तो आयशा से भी राय ले लो आयशा को मेरे फैसले पर एतराज नहीं होगा जी कमाल भाई खैरियत है मेरा हाल बिगाड़ कर मुझसे पूछ रही हो क्या हाल है क्या मतलब मतलब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई लड़की मेरे हाथों से निकल गई बदनामी अलग हुई और तो और पैसे तुमने चलाकी से अलग हड़प और पूछ रही हो मतलब तो मतलब ये कि इतनी आसानी से मैं अपना पैसा हजम होने नहीं दूंगा तुम्हें हाथ डाल के निकाल दूंगा एक पाई तमीज से कमाल भाई ऐसा ना हो कि आपके हाथ ही ना रहे अच्छा तो अब तुम देखना कमाल का कमाल तुम्हारी एक एक कॉल एक एक बात सब रिकॉर्ड है मेरे पास तुमने कब मुझसे कितने पैसे कैसे लिए कहां लिए क्या बात की और तो और अपनी नंद को मेरे पास कब और कैसे और क्यों भेजा क्या क्या मतलब है आप आपका मतलब ये कि अगर मैंने ये सबूत जावेद को दे दिए ना तो खड़े खड़े तलाक दे देगा तुम क्या बकवास कर रहे हैं आप बकवास नहीं कर रहा सच बता रहा हूँ तुम्हें कमाल भाई आप चाहते क्या है मुझसे क्या चाहते हैं आप मायरा से शादी और तुम करवाओगी मगर ये कैसे मुमकिन है मगर बगर कुछ नहीं पैसा खाया है ना पूरा पचास हजार तो अब शादी भी तुम ही करवाओ वरना तुम जानती हो कि मैं जावेद को सबूत देने में आसरा नहीं करू कमाल क्या कह रहा था 
अगर वाकई उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो अब क्या करूं मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं और ये सब उस ये सब उस मनुष्य मायरा की वजह से हुआ है अब नहीं छोड़ूंगी मैं उस कमीनी को